Oi, pessoal! A paz de Deus para todos que estão aí no canal, né? E para quem futuramente vinha acompanhar esse vídeo. Pessoal, é Ivani Santos, né? Para quem não sabe, quem tá chegando aí pela primeira vez no meu canal. Pessoal, olha só que coisa mais linda que eu vou que a gente, eu não, né? Vamos pintar juntos hoje, juntas, né? Olha, gente, vocês devem estar perguntando, ah, mas por que que já pintou a, a roda? Gente, é que a gente está numa série de 10 projetinhos aí de rosas com nuances diferentes. Então, o foco aqui nessa série que eu estou trazendo para vocês sempre vai ser as rosas. Então, ó, hoje vamos pintar uma outra tonalidade super bonita, entendeu? E para quem gostou do, da roda... A boa notícia é que eu vou estar tá divulgando o risco para vocês completo, tá? Não só das rosas, mas eu vou estar tá divulgando o risco todo, inclusive vou passar a guia de cor da roda também, tá bom? E futuramente, se vocês quiserem me ver pintando a roda, aí vocês coloquem no comentário e a gente pode estar tá fazendo uma live, tá bom? Mas hoje nós vamos às rosas de novo, tá bom? Então, ó, gente, vamos lá, vou dar mais um zoom aqui para vocês estarem acompanhando, tá bom? Ó, acho que assim vai estar tá bem legal. Deixa eu dar mais uma baixadinha aqui, porque a gente vai começar por aqui, certo? Gente, e para quem já tá aí acompanhando, gente, não esquece, deixa um like. Ó, eu já, já agradeço demais, porque eu estou vendo que vocês estão contribuindo nessa parte comigo, então eu já agradeço muito, gente, mas eu tenho que estar tá sempre aqui pedindo para vocês continuarem dando o seu like, tá bom, gente? Isso me ajuda muito com o meu canal, me ajuda demais me motivando para que eu tá, para que eu traga sempre conteúdos novos para vocês, tá bom? Inclusive, eu estou vou, vou estar sempre montando coisas diferentes para vocês, tá bom, gente? Então vamos lá? Sem muitas delongas, né? E vamos lá. Gente, nessas rosas de hoje, nós vamos estar tá trabalhando com amarelo canário. Olha só, vai ser uma rosa muito linda. É, púrpura. Vamos estar tá trabalhando púrpura um pouquinho. Porque esse púrpura meu tá bem aguado, mas vai esse mesmo. Também vermelho profundo. E a cor vinho. Tá bom? Uma cor vinho aqui. Só, pessoal, que esse vinho aqui, meu, tanto faz, tá, gente? Eu tô usando da cor fix, mas pode ser o da Acrylex. Só que esse vinho aqui, eu dei uma alterada nele. Eu deixei ele um pouco mais escuro, misturando um pouco de berinjela junto, tá bom? Então, eu vou estar usando este vinho, tá bom, gente? Gente, essa rosa, ela não é tão grande. Então, eu vou trabalhar com o pincel número 6, tá bom? Olha, vou começar aqui pela seguinte pétala, por essa daqui, tá, pessoal? Hum, que bom seria se fosse, se eu estivesse mostrando a rosa que eu ia começar, né? É nessa aqui, gente. Como essa aqui tá focando aí na câmera, vamos nessa aqui primeiro, tá bom? Eu ia na outra, mas vamos nessa. Gente, então é o seguinte, ó. Com a cor é, púrpura. Vamos começar aqui dentro, ó. Aqui nessa área, vamos estar tá preenchendo mesmo, sem medo. Só com um pouquinho de cuidado, né? Porque as folhas já estão prontas. Então, ó, vamos preenchendo ela. Vou entrar com um pouquinho do vermelho profundo aqui também, ó, nessa ponta. Olha, vermelho profundo, tá? Assim. Lavo meu pincel. Vou vir de novo com a cor vinho. Com a cor vinho não, gente, perdão. Com a cor púrpura aqui. Nessa parte aqui. Gente, eu fiz uma caquinha aqui com a minha púrpura. Que... <risos> Eu coloquei sal no vidro 
e desidratou demais. Então, agora eu tô padecendo aqui com esse púrpura muito líquido, mas dá tudo certo. Com fé em Deus, tudo dá certo. Olha, aqui sumiu a dobrinha. Então, para ela voltar a aparecer, a gente vem com a cor vinho aqui, ó. E vamos escurecer somente aqui dentro, nessa profundidade aqui, tá bom? Vou lavar o meu pincel, vou dar uma mescradinha aqui, ó, puxando pra cima do púrpura e vermelho, vermelho profundo, tá bom, gente? Aí, vou vir aqui também com um pouquinho desse vinho, ó, nessa dobrinha, vou dar uma escurecidinha com o vinho e vou puxar assim, ó, pra, si, pra baixo aqui, ó, pra dentro, né? Só que, ó, a, a dobrinha tá aqui, ó, a dobrinha, ela tá virada pra dentro, então, ela tá aqui, tá? É aqui que depois a gente vai iluminar um pouquinho quando tiver... Seca. Por enquanto, a gente vai trabalhar com essas cores, tá? Vou vir aqui de novo. Vou preencher essa ponta aqui dela com púrpura. Eu vou intercalar aqui, tá? Com púrpura e vermelho profundo. Ó. Venho preenchendo. Um pouco do vermelho profundo aqui. Aqui púrpura novamente. Ó. Ora eu pego púrpura. E ora eu pego vermelho profundo, ó. Mas eu dou uma mescradinha para dar uma misturadinha nessas duas cores. Vem novamente com púrpura, ó. Gente, eu tô tentando passar o método mais fácil de pintar essas rosas, tá? Porque eu vejo que tem muita assim, muita dificuldade para as pessoas estarem entendendo essas rosas. Então, eu, gente, eu sempre procuro fazer de uma maneira mais fácil, tanto para mim trabalhar, como para mim tá passando para as pessoas, tá? Então, ó, deixei esse espaço, nesse espaço, sem lavar o pincel, vou vir preenchendo de vinho, ó. Aquele vinho que tá misturado com berinjela, tá? Então, nessa área, eu venho colocando o vinho direto, ó. Ah, Ivani, mas tá ficando muito escuro. Não, é pra ficar escuro mesmo, gente, porque aqui é a profundidade, tá bom? Então, não precisa ter medo. No final, vai dar tudo certo. Ó, o que a gente não pode é ter medo, ó. Aqui na borda também vou pôr um pouquinho do vinho e vou, ó, em movimento circular, redondinho, ó, vou mesclando. Aqui também... Ó, só que eu peguei o pincel com a tinta e coloquei do lado errado. A tinta tem que ficar sempre na borda da pétala, tá? Então, vai ficar assim. E eu vou embora preenchendo essa rosa assim. Aqui, ó, vou preencher a ponta da pétala com púrpura. E que bom se o meu púrpura tivesse bem consistente, né? Mas agora não adianta chorar. Aqui, ó. Eu já venho com um pouquinho do vinho aqui também, aqui por trás, ó. Já faço ali uma profundidade. Aqui também. Volto novamente com um pouco, lavei o pincel, gente. Vou pegar um pouco do vermelho profundo. Vou entrar aqui nessa parte, ó, de encontro com o, o vinho ali, tá? Agora eu sigo aqui, ó, com púrpura novamente. Um pouquinho do vermelho profundo aqui também nessa ponta, ó. E aqui temos uma dobrinha virada para dentro. Vamos trabalhar com púrpura, ó. Aqui, ó, na, 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 na dobrinha aqui, ó, nessa parte eu vou pôr um pouquinho de vinho. Vou lavar o meu pincel. E entro com um pouquinho mais do púrpura aqui, ó, mesclando com esse vinho, tá bom? Então, aqui, ó, temos uma dobra. Pronto, assim. Aqui vou dar mais uma mescladinha pra misturar esse vinho, ó. Mais um pouquinho do vinho, bem pouquinho. Aqui, ó. 
e vou mesclando, tá bom? Pronto, vai ficar assim. Ah, bom, vamos fazer mais essa aqui, né? Eu ia pegar nessa, mas vamos fazer essa daqui primeiro, tá certo? Então, ó, vamos começar com vermelho profundo na ponta aqui dessa pétala, ó, vem entro pra cá pra dentro, um pouco do púrpura agora, um pouco mais do vermelho profundo, ó, ó, hora púrpura e hora vermelho profundo, tá bom? Ó. Vermelho profundo, um pouquinho do púrpura junto, um pouquinho mais do vermelho profundo aqui na ponta dessa pétala. Esse espaço aqui, ó, aqui dentro, vamos trabalhar com o vinho. Ó, pego aqui, aqui, ó, aqui por trás, vou preencher com o vinho, tá? Aqui eu só dou um contorninho ali para fazer uma divisão. E aqui eu continuo, ó. Depois, essa pétala aqui, ó, ela vem aqui e ela tem uma vira ali. Mas eu coloquei vinho e depois a gente faz a, a viradinha que ela tem ali, tá bom? Ó, então, ó. Gente, quem tá gostando dessas nuances diferentes, dessas rosas? Por favor, comente aí nos comentários, tá bom, gente? Dê sugestões de cores também, cores assim que, sabe, que, que fogem da nossa rotina, sabe? É, eu não tenho medo de me arriscar, se vocês derem sugestões de cores aí, eu faço com o maior prazer. Ó, aqui eu vou passar mais um pouquinho do púrpura, que tá aparecendo a trama do tecido. Um pouquinho mais do vermelho profundo aqui. Ó, com o pincel sujo ainda eu venho aqui com um pouquinho do vinho, ó, e vou dar... Uma manchadinha aqui também, ó, na borda dessa pétala, ó, e sai mesclando, sempre em movimento circular, tá? Agora sim, agora a gente chegou num local aqui que a gente vai trabalhar uma cor diferente, clara. Ó, aqui, gente, a gente vai estar tá trabalhando com amarelo canário, olha só. Lavem bem o pincel nessa hora pra aplicar o amarelo canário, tá? Ó. Então, amarelo canário. Aqui também. Mesclando devagar para não entrar ali, ó, na área escura. Pronto, lavo meu pincel. Pego um pouquinho só do púrpura. Venho. Aqui, ó, nesse cantinho, e ó, saio dando uma manchadinha, ó, somente uma manchadinha ali, tá? Aqui a mesma coisa, ó. Tá bom? Só mancho assim e deixo. Vou vir aqui. Vou preencher também com um pincel limpinho de amarelo canário. Mais um pouquinho. Ó. Lavo meu pincel. De novo, na cor púrpura, eu pego só uma esquinha de nada no pincel. Gente, toda vez que eu postar a guia de cores, e eu escrever assim na guia de cores, iscas de branco. Gente, isca... É uma coisica assim, ó, de nada, tá bom? Só pra vocês saberem, tá? Porque às vezes eu escrevo nas minhas guias de cores, iscas de tal cor. Aí a pessoa não entende que diacho de isca é essa. É um pouquinho de nada, tá bom? Ó, então agora essas, essas pétalas centrais aqui todas vão ser de amarelo canário, ó. Aqui assim... Essa rosa vai ficar divina, gente, divina. Vai dar um contraste, assim, com essa roda, que vocês vão ficar encantados. Modéstia à parte, né? <risos> Ai, gente do céu. Gente, um tempo que... Nesse tempo aí, né, gente, que a gente tá vivendo, né? Só notícia ruim, só tristeza, só choro. Gente, a gente ainda precisa, a gente que tem fé em Deus, a gente ainda precisa... 
levar o amor e a esperança para as pessoas. E como que a gente faz isso, pessoal? Sorrindo, gente, sorrindo, sabe? Tentando fazer coisas para motivar as pessoas, porque, gente, não tá fácil, né? Não tá fácil, mas com Deus tudo a gente vence, tudo a gente pode, não é mesmo? Só a gente ter fé, confiança em Deus, né? Olha, gente, preenchendo de amarelo canário, aqui também, ó. Aqui também, ó. Sabe, pessoal, para vocês verem como Deus dá caminhos para gente, sabe? Quando a gente não, não os encontra. Olha, essa semana acabou meu diluente, acabou meu clareador. E eu pensei, Senhor, como que eu vou passar um vídeo para as meninas sem meus produtos, Senhor? Como eu vou apresentar um trabalho de qualidade? O Senhor logo me deu, me deu uma luz. O Senhor falou, minha filha, minha filha... Ninguém nasceu com diluente, use água, faça assim, sabe? A gente ora, pede a direção de Deus e Deus na hora responde, pessoal. E eu fiz o que Deus me mostrou e deu certo, né? Fiz o trabalho com água, tenho feito aqui os fundos, ó, tem ficado maravilhoso. É só pedir a guia do Senhor que o Senhor nos dá. Gente, então aqui, ó, agora vou preencher essa pétala aqui, essa dobra, ó, de púrpura, ó. Vou entrar também com um pouco do vermelho profundo. Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Só a gente ter fé. Fé. Tudo pode morrer em nós, menos a fé. Olha, pessoal. Assim. Aqui. Agora aqui eu vou entrar com um pouquinho do vermelho profundo, ó, Na borda dessa dobra. E vou ó, mesclando para cima do púrpura. Um pouquinho mais do púrpura aqui que tá mais líquido. para preencher bem a trama do tecido. Ó, como eu disse, aqui depois vai ter uma... Uma... Um risquinho aqui, ó, que fecha aqui. Entendeu? Mas depois de seco vai aparecer melhor. Ó, aqui, ó, vamos preencher de púrpura também. Ó... As dobras sempre com a cor púrpura, um pouco do vermelho profundo, mais na borda, ó. Como o meu púrpura tá muito líquido, eu procuro trabalhar com o púrpura mais aqui pra dentro e na borda ali eu entro com o vermelho profundo, tá? Assim, ó. Pra não correr o risco, né, gente, de sair pra fora com essa cor, tá? Tem aqui, ó. Puxa um pouquinho mais assim e venho trabalhando essa dobra até aqui, ó. O cuidado, né? Porque já tá preenchido de amarelo canário ali. Aí, ó, conforme vocês vão preenchendo, vai notando que tem trama de tecido aparecendo, volta com a cor de base e preenche, tá? Aqui no caso de amarelo canário. Aqui, gente, ó, com a cor púrpura, um pouquinho também do vermelho queimado. E a gente vem preenchendo também essa dobra, ó. Um pouquinho de vermelho queimado, um pouquinho de púrpura. Vem, ó, intercalando essas duas cores, tá? Assim, ó. Pronto. E assim a nossa rosinha vai nascendo. Ó, aqui, ó, tem uma dobrinha aqui também. Preencho com púrpura. Só temos que ter paciência, gente, para fazer esse tipo de rosa, porque ela ela esse tipo de rosa, ela tem muita dobra. Muitas dobrinhas ao contrário da outra, né? Aqui temos uma pétala também. Então ali, ó, já vou logo preenchendo ali a profundidade dela com vinho. Ó, aqui, até aqui, ó, a profundidade dela. Aí, ali, gente, ó, entro com vermelho profundo, um pouquinho do púrpura, mais um pouquinho do vermelho profundo, púrpura novamente, 
Ó, viro até aqui. Essa aqui ficou um pouquinho mais escura, porque o pincel estava sujo de cor vinho, mas não tem problema. O vinho, ele vai aparecer mesmo. Ainda aqui, ó, nessa pétala de baixo que eu preenchi, eu vou vir, ó, e marcar um pouquinho mais nela aqui com o vinho. Vou fazer uma profundidade ali, tá, ó? Bem pequenininha, só até ali, certo? Lavo bem o pincel... Vou preencher todas as pétalas que eu tenho que preencher de amarelo canário, ó, aqui, aqui esse pedacinho, ó, aqui também, aqui também, ó, já vamos finalizar essa parte para ficar livre, ó, aqui... Pronto, preenchei, preenchi todas as áreas, né? Venho com um pouquinho do púrpura agora, vou escurecer aqui, aqui, ó, um pouquinho, um pouquinho aqui, onde eu já tinha colocado, mas ela foi sumindo, aqui assim, ó, abro pra lá, pronto. Agora, vou preencher, continuar preenchendo essas dobrinhas, ó, de púrpura. Ó, aqui também, um pouquinho do vermelho profundo, aqui também, ó, um pouquinho do vermelho profundo, preencho essa daqui, aqui também tem outra dobra, ó, preenchendo com púrpura, ó, vou vir até aqui. Ó, pronto. Aqui as três dobras se encontram aqui, tá? Ó, aqui temos outra pétala. Então, antes de mais nada, ó, eu venho aqui, faço uma profundidade aqui, ó, com a cor vinho. Já lavo meu pincel, venho com cor vermelho profundo e púrpura. Preenchendo o restante dessa pétala. Gente, deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Tá, né, gente? Ó, púrpura. Vermelho profundo. Um pouquinho mais do vermelho profundo. Fecho a pétala aqui embaixo, ó. Quando eu fecho, eu noto que eu ainda tenho espaço aqui. Então, eu venho de novo um pouquinho do vinho. Ó, e faço aqui, porque faz parte da minha profundidade ali, tá bom? Ó, agora sim, temos uma profundidade ali, marcadinha como tem que ser. Agora aqui, ó, uma profundidade bem pequenininha aqui, ó, preenche de vinho. Ó, aqui eu só desço com contorno para dividir a pétala. Aqui, ó. Bem estreitinho, com púrpura e vermelho profundo. Essas estreitinhas já pode pegar junto as duas cores, ó. Púrpura e vermelho profundo, ó. Né? Muito estreitinho, então não convém ficar pegando cor por cor. Aqui, ó, vamos preencher outra pétala aqui. Ó, púrpura e vermelho profundo. Aqui também. Púrpura, vermelho profundo, ó, quando eu pego e fica muito excesso, eu volto lá, pessoal, e tiro o meu excesso, tá bom? Para isso, lavo o pincel. Agora, com um pouquinho do vinho, eu vou demarcar aqui, ó, contornando essa pétala e deixando uma profundidade bem pequenininha ali, tá? Ó, porque aqui temos várias pétalazinha bem fininha. Ó, temos outra aqui, ó. Ó, ela vem até aqui também. Pronto, lavo meu pincel. Vou pegar o vinho e vou fazer uma profundidade aqui, ó. Ó, 
Gente, vocês devem estar se perguntando aí, né? Ivani, você faz vídeo todo dia? Não, gente, nem sempre é assim, viu? Eu estou fazendo vídeo, essa semana praticamente fiz todos os dias um vídeo, né? Porque, gente, estamos em período de pandemia, não há nada para fazer. Então, estou aproveitando para passar conteúdo, conteúdos para vocês, tá bom? Assim, eu espareço a minha cabeça e também a de vocês, né? Porque, gente, como eu estava falando, né? Não tá fácil. Ó, gente. Então, por que não aproveitar para trabalhar, né, gente? Ó, aqui... Eu vou preencher essa pétala e vou reservar um pedacinho para profundidade. Sabe, pessoal, eu tava há alguns dias antes de anunciar esse, essa, essa parada aí, né, de 15 dias, porque primeiro anunciaram 15 dias, depois o negócio emendou, né? Eu tava me preparando para fazer uma apresentação numa feirinha, deu tudo errado. Por quê? Porque o pensamento do ser humano é um, mas o de Deus nem sempre é o nosso. Entendeu? Então, por permissão de Deus, Deus está permitindo tudo isso daí. E não cabe a gente ficar questionando Deus, né? Ele sabe de tudo. E assim como Ele conhece o coração de cada um, e para aqueles corações que Ele conhece, que é justo, que é reto, Ele sempre vai dar um, uma válvula de escape. Sabia? Nunca, aquele que é justo, aquele que é bom de coração, nunca vai perecer. Então, a gente tem que só agradecer a Deus por cada dia que eles que ele nos coloca de pé e entregar tudo nas mãos dele. Tenho certeza que na hora certinha, isso, esse mal vai cessar na terra. Pronto, gente, ó, venho preenchendo né, as pétalas bem pequenininha. Aqui temos outra profundidade, ó, então para não perder ela, já demarca logo com a cor vinho, ó, e daí sim o resto preenche de púrpura com vermelho profundo. Ó, vou preenchendo assim, ó, até aqui embaixo. Agora eu vou pegar mais tinta aqui na minha tampinha, porque a da tampinha já acabou, tá? Olha, gente, que gracinha que vai ficar na rosa. Vocês vão ver ela acabada, que linda. Fica uma fofura. É, porque ao contrário do que vocês esperam, o acabamento dela não vai ser com rosa, não vai ser com branco, isso é diferente. Olha aqui, ó, vou preencher com púrpura e vermelho profundo. Ó, vem preenchendo assim, ó. Mais vermelho profundo desse lado, mais púrpura, Tô pegando pinceladas de um e de outro já misturando, sabe? Vou e pego um pouco de um, um pouco de outro e já vem trabalhando. Vou pegar a cor vinho aqui também para mim tá fazendo as divisões, tá? Ó. Então, ó, com a cor vinho, eu venho sempre agora, ó, fazendo as minhas divisões, tá? Então, aqui, ó, deixa eu ver bem aqui, pessoal, aqui também, ó, a gente tem uma divisão aqui, ó. Espera aí que eu já volto ali, tirar aquele excesso. Ó, temos que fazer uma divisão aqui, porque nós temos uma pétala dobradinha ali, né? Então, ó, a gente vem aqui, ó, mais um pouquinho... Faz ali a dobrinha e essa pétala aqui a gente conserta aqui, ó. Pronto. Agora, gente, eu vou, do... vou separar tudo aqui com a cor vinho e vou finalizar com a cor vermelho intenso. Vermelho profundo, perdão. Ó, vou fazer a divisão dessa pétala com vinho aqui por trás também. Eu já faço logo isso aqui para mim não me perder ao preencher. Ó, aqui, ó, temos a pétala do miolinho ali, aqui também, ó, temos outra pétala. Então, aqui eu tô fazendo as profundidades dessas pétalas primeiro. Ó, ok? 
aqui também, aqui também, ó. Ó. Aqui, ó, essa faz parte daquela que vira pra lá. Ó, feito as divisões, agora sim, fica fácil, eu venho... Preencho tudo de vermelho profundo, ó. Vou preenchendo. Nem que eu tape esse vinho. Depois eu venho e reforço, tá? Olha como assim fica mais fácil. Muito mais fácil para entender e para fazer também. Ó, assim. Aqui a pequenininha também. Agora eu venho, lavo meu pincel, volto, ó, passo para tirar os excessos. Passo mesmo, ó, vai sujar a cor vinho? Vai. Mas depois a gente reforça. Ó. Porque, gente, é tão pequenininho, se eu for ficar aqui, assim, ó, eu acabo virando a noite aqui, gente. Então, né? Não dá, a gente precisa fazer uma coisa que seja prática. Ó, agora eu venho, ó, dou mais uma reforçadinha com a cor vinho, ó. Assim, ó, peguei até demais. Aqui, 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 aqui por trás, aqui também, ó. Assim. Assim, assim. Gente, eu tô muito contente com vocês, tá? Porque eu tô vendo que vocês estão assim, olha, de verdade. Estão também me retribuindo o que eu tô fazendo com os seus likes. Porque antes, gente, era uma tristeza. Eu até parei com os vídeos por causa disso. Gente, era uma tristeza. Um monte de gente passava pelo canal... E não, gente do céu, não deixava um like. E quando deixava, ainda deixava dislike, sabe? E é a coisa mais triste para o artesão, porque a gente, é... olha, falar a verdade, a gente dedica a nossa vida nisso aqui. E fazer vídeo é mais, é mais sofrido ainda, porque você está fazendo uma coisa que nem sempre você tem retorno. Que nem sempre, para você ter algum tipo de retorno, olha, você tem que suar a camisa, suar, trabalhar. Então, que tristeza, gente, que era. Ver, assim, o pessoal passando pelo canal da gente e não deixava um like, um elogio, sabe? Mas, graças a Deus, que as poucas que ficaram comigo foram muito fiel também para mim, viu? Tanto que essas... Conseguiram me convencer a voltar a fazer vídeo. Então, mas agora eu tô vendo aí o retorno de vocês. Muito obrigado, que Deus, olha, possa estar tá retribuindo vocês cem vezes mais pelo que vocês fazem para mim, tá bom? Olha, gente, agora aqui eu vou dar uma escurecidinha também nessa pétala aqui dobrada, ó, que eu preenchi com um pouquinho desse vinho, ó. Eu coloco na borda de cima e puxo para dentro, ó. Aqui também, ó pouquinho do vinho aqui, ó, dou uma puxadinha para dentro, aqui também vou dar uma manchadinha, porque é muito pequenininha, aqui também, aqui também, só sujeirinha, tá? Assim, ó, só para dar uma escurecidinha, aqui também, aqui eu vou virar ainda, ó, e vou pôr um pouquinho aqui na borda de baixo, e vou puxar para dentro assim, ó, tá bom? Ela vai ficar mais escurinha mesmo. Tá? É, aqui, ó, vou fazer mais uma divisão. Aqui é mais profundo ainda. Aqui. Pronto. Agora, vamos logo preenchendo esse botão aqui. Vou começar com vinho. E, ó, bem na pontinha dele aqui, só tá aparecendo uma coisica de nada desse botão, tá? O outro tá fechado ainda, esse daqui só um pouquinho de vinho lá embaixo e um pouquinho do vermelho profundo aqui em cima. 
mais um pouquinho de vinho, ó, e ele quase fica sumidinho ali de vermelho, tá? Bom, vamos preencher a outra rosa, tá? Vou mover a câmera. Ó, vamos fazer a outra, tá? A mesma coisa, gente. Hum, vamos, só que nessa eu vou entrar só com vermelho profundo, não vou entrar com púrpura, tá? Trabalhar vinho, vermelho profundo e amarelo canário. Vamos lá. Vai dar pouca diferença, mas é assim mesmo que eu quero. Gente, essa roda vai ficar chique com essas, com essas rosas. Ó. Venho aqui, vou preencher bem rapidinho, gente, para esse vídeo não ficar muito grande. É que é assim, pessoal, já falei isso para vocês, né? Para poder estar tá explicando bem, é complicado, gente. Não tem como correr tanto, sabe? E ainda tem que trabalhar com pincel pequeno, porque essa rosa, ela é pequenininha. Ó, aqui, ó, vinho. Ó, e puxo um pouquinho pra cima do vermelho profundo. Venho aqui, ó, dou uma manchadinha também na dobra aqui, ó, na costinha dela. Vou vir na ponta dessa outra pétala, ó. Ela é meia bicudinha ali, aqui ela vira pra cá. Vou preservando, ó, o contorno dessa pétala. Pra não tirar o movimento dela, ó, e vem preenchendo. Assim. Assim. Aí, aqui, eu vou entrar já com o vinho, ó. Mais um pouco aqui. Aí, ó. Mesclo, dou uma arrastada aqui pra fora, ó. ó. Vou deixar assim mesmo, tá? Mais um pouquinho. Mesclo, mãozinha mais leve, ó, quando eu arrastar pra fora. Aqui, um pouquinho do vinho aqui também, ó. Na borda aqui, limpo o pincel e venho, ó, tirando os excessos, tá? Aqui também, ó, vamos preencher essa daqui. Ó, essa pétala aqui, até quando eu tava enchendo a rosa, eu derrubei verde aqui, ó. Mas agora vai tapar, porque o vermelho vai cobrir. Ó. Vem preenchendo pra cá, entra um pouco aqui com esse vermelho, aqui também, ó. Aqui eu vou pegar um pouquinho do vinho, ó, vou vir aqui e vou fazer uma divisãozinha ali, ó. Só pra separar a pétala de cima da de baixo, tá? Aqui eu sigo preenchendo. Vermelho profundo, tá, gente? Estou com o pincel número 6, aqui eu vou entrar com a cor vinho, ó. Ó, e vou, ó, movimento circular, ó, rebolandinho o pincel pra fora, ó, assim vou dar uma leve sujadinha ali na borda da pétala, ó, aqui eu vou pôr um pouquinho mais de vim pra cobrir aquela manchinha de verde que caiu no tecido aquela hora, né, que eu derrubei sem querer. Ó, agora chegamos novamente... Na parte de amarelo, ó. Vou preencher aqui com amarelo canário. Ó. Muita calma nessa hora aqui. Aqui também. Já vamos encher nessas partes aqui, tá? Vamos preencher já. Gente... Eu sei que muitas pessoas vão ver esse vídeo 
e vai falar o seguinte, ah, mas está errado o jeito que ela está passando de explicar essa, essas rosas, essa pintura. Gente, eu sempre falo e sempre vou falar, não sou a dona da razão, não sou a expert em pintura, mas, gente, dá certo para mim assim. Então, eu penso assim, o que dá certo para gente, né? A gente tem que passar para as pessoas. Não importa se o método está certo ou está errado. O importante é o resultado final. E o resultado final, eu garanto, tem dado muito certo para mim. Então, se eu posso explicar assim, é uma maneira mais fácil para vocês entenderem. Por que não? Por que não? Não é mesmo? Então, fica a dica, né? Eu vou continuar explicando assim, porque é assim que eu trabalho e é assim que eu sou conhecida aí pela beleza das minhas rosas. Então, para mim tá tudo certo, né? Deus dá o dom para cada um na medida certinha. Não tem por que tirar e nem acrescentar mais nada. Tá bom, tá ótimo. Tô muito contente com o dom que o senhor tem me dado até aqui. E fico muito mais feliz ainda vou ficar se eu puder dividir com, al com algumas pessoas aí. Pelo menos o, o pouco que eu alcançar, para mim eu fico muito feliz de estar tá contribuindo. Olha, então aqui, gente, ó, vamos preencher aqui também, ó, essa dobra aqui com vermelho profundo. Aí aqui, ó, temos uma divisão que nós vamos preencher de vinho. Ó, aí no risco também vai ter. Temos uma divisão aqui em cima dessa dobra, tá? Deixa eu pegar essa tinta daqui que tá me atrapalhando pegar dali. Ó, daí com vinho eu venho, preencho o restante aqui, ó, dessa dobra com a cor vinho. Tá? Sim, vou dar uma sujeirinha na borda ali também. Um pouquinho mais do vermelho, eu dou uma desmanchadinha aqui, que aqui era só para demarcar para me saber que ali ia vir, tá? Então a gente vem e desmancha aquele formato lá. Ó. Arrasta um pouquinho mais do vermelho profundo em cima do vinho. Vamos preenchendo, enquanto isso a outra vai secando, pra gente vai ir lá depois dar o acabamento, tá? Vou pegar mais vermelho profundo. Ó, vou vir aqui, vou preencher esta pétala, bem pequenininha, ó. Vou pegar um pouquinho do meu vinho, vou vir aqui, ó, fazer uma divisãozinha ali, ó, assim. Termino de completar aqui com vermelho profundo, ó, dou uma limpada, né? Vem aqui, dou mais uma mescladinha, pronto. Vamos preencher essa dobra aqui também. Ó, uma sujeirinha aqui de vinho também, ó, só uma sujeirinha, tá? Vamos preencher essa daqui também, ó. Ó, siga o movimento dela, assim, aqui, ó, vou... Preencher algumas partes aqui que tá aparecendo a fibra do tecido. Ó, uma manchinha aqui, ó, de vinho. Assim. Dou uma mescladinha, ó, mais uma sujadinha ali, tá? 
Isso faz muita diferença na hora do acabamento. É, vou preencher essa outra pétala aqui, ó. Assim. Ó, ela tem uma parte ali que eu vou preservando para entrar com a cor vinho, tá? Assim. Assim, ó. Pronto, aí aqui, ó, eu venho, preencho com esse vinho. Vou dando uma mescladinha, ó, pra deixar uma profundidade parada ali. Aí, venho até aqui nesse cantinho aqui, ó. E, ó, lavo meu pincel e completo aqui, ó. Aí, vamos pegar um pouquinho do vinho e vamos fazer uma divisão aqui embaixo também, ó. Separando uma pétala da outra, tá? Assim. Temos uma pétala bem estreitinha aqui, ó. Vamos preencher ela com a cor vermelho profundo. Assim, ó. Vamos dar mais uma crescidinha nela ali. Ó. Na verdade, ela passa pra cá, ó. Ó. Ó, e parte daqui. Ó, um pouquinho do vinho só demarcando. Aqui também, ó, vamos abrir aqui. Uma profundidade estreitinha, ó. Aqui, eu só limpando o meu pincel. Ó. Com o pincel, vou limpando o excesso e já vou dando uma mescladinha. Vou vir aqui, gente, eu vou pôr um pouquinho de vinho aqui também nessa dobra. Assim. Pronto. Tô deixando bem marcadinho, tá? Agora, aqui, ó. Vou fazer essa. Vamos preencher ela, que ela ficou para trás. Assim. Assim, ó, até ali. Daí, com um pouquinho do vinho, eu venho aqui, ó, fazendo uma profundidade aqui por trás. Assim. Ela vai ficando ali uma profundidade. Volto com o pincel e só dou uma mescladinha, tá? Vou fazer uma sujeirinha também no meio dessa pétalazinha aqui, com a cor vinho, ó. Vou deixar meio, meio manchadinha assim, tá? Vou preencher essa outra pétala aqui, ó. Bem estreitinha ela. Olha, já emendou ali com a outra. Mas eu já venho com contorno de vinho e separo, ó. Então, antes que eu me esqueça, eu vou separar ali e aqui também, ó, um pouquinho do vinho, tá? Vem separando essas pétalas. Aqui eu volto, tiro o excesso, dou uma mescladinha, aqui também, ó. Pronto. Aí, temos aqui outra dobrinha pra preencher, ó. Outra aqui, ó. Temos essas daqui também, ó. Ó, elas viram aqui, ó. E já vem pra cá. Assim. Pronto. Assim. Sempre consertando alguma imperfeição que vocês verem nas que já preencheram. Ó, aqui temos outra pétala, bem estreita também. Vamos preencher ela. Pronto. Ali onde eu deixei, eu volto. 
Primeiro eu vou tirar um pelo que tá aqui, que deve ser da dona Fanny, que tá aqui embaixo da minha mesa. Aí o ventilador tá ligando e as prumas dela tá voando. <risos> Ai, meu Deus do céu, né, Fanny? Gente, essa cachorra não desgruda de mim. Não sei como ela aguenta ficar no meu pé 24 horas. Só, só desgruda de mim na hora de dormir. Ainda porque eu fecho a porta. Ó, pegar mais. Gente, antes que seque também aqui, ó. Vou vir aqui e vou dar o um acabamentozinho ali, ó. Um pouquinho do púrpura, né? Que eu esqueci. Vem aqui, ó, escurece ali um pouquinho, dou uma puxadinha, ó, já tava secando. Aqui eu passo mais um pouquinho do amarelo, vem com um pouquinho também do cor púrpura, ó. coloco ali, puxo pra dentro, pra cá também um pouquinho, assim, ó, ó. Um pouquinho aqui também, ó. Um pouquinho aqui. Ó, com uma pinceladinha dá pra dar uma sujeirinha em quase todas elas. Por isso que eu tava pintando aqui, olhando. Falei, ué, mas tá muito esquisito esses... Essas pétalas do centro aqui. Claro, esqueci de colocar o púrpura, né? Ó, um pouquinho aqui, ó. Assim, só pra sujar mesmo, tá bom? Assim. Essa aqui ainda falta pôr um pouquinho desse lado aqui, ó. Dá uma sujadinha, ó. E dá uma mescradinha assim, é pra ficar sujinha mesmo, tá? Agora vamos terminar aqui, né, gente? Ó, então com o vermelho profundo eu venho preenchendo essa outra pétala aqui. Ó. Assim, ó. Assim, daí pego o meu vinho, já venho aqui, ó, fazendo uma profundidade dali, partindo dali, lavo o pincel, dou uma mescradinha, já venho por aqui, só contornando, ó. Assim. Aqui, ó, essa dobrinha... Conserto aqui a pontinha dela. Agora temos outra pétala pequenininha aqui, ó. Também já emendou ali na dobrinha, a gente volta e faz a divisão com a cor vinho. Ó, aqui, ó, vamos separar aqui a dobra e aqui vamos abrir uma profundidade. Pronto. Essas pétalas aqui também, gente, ó. Vou fazer uma separaçãozinha aqui, um pouquinho do vinho. Bem pouquinho, ó. só pra separar ali, tá? Vou pegar mais cor vinho aqui. Vamos na cor vinho aqui, gente. Aqui, pessoal, temos mais uma pétala ali, uma ponta ali, ó, por trás ali, tá? Que vem aqui, ó, assim, aí aqui, ó, um pouquinho do vinho aqui por trás, assim, só pra separar ali, tá? Que é bem pequenininha. Temos essa outra aqui, ó. Nossa, essas pétalas são muito estreitinhas, então, tem que cuidar muito para não se perder. Ó, vou vir com ela até aqui, ó. Aqui. Paro ali, 
venho com a cor vinho aqui, ó, separando ela, aqui também, ó, venho até aqui, tá? Aqui, ó, eu vou dar uma viradinha com esse vinho, ó, na ponta dela, e vou entrar com mais um pouquinho do vermelho profundo aqui, ó, pra fazer a divisão ali, tá? Pronto. Aí aqui, gente, eu vou entrar com um pouquinho do vinho já, ó, pra mim não se perder. Ó. Pronto. Venho aqui, ó, preencho o restante com vermelho profundo. Ó. Assim. Tá? E o miolinho, eu já venho logo com o vinho aqui, ó. E preencho antes que eu me perca aqui, tá? Pronto. Daí, o restante ali, eu venho com, ó, vermelho profundo aqui pronto e aqui ó aqui eu posso até entrar ó para dentro assim tá fazendo isso tá bom coloquei o vermelho profundo ali e puxei para dentro assim tá ó, ó coloco e ó puxo para dentro assim tá bom pronto agora Vamos fechar esse vermelho profundo, o púrpura. Vamos dar acabamento nos botões. Enquanto isso, vai secando, eu vou lá na outra rosa. Ó, pessoal. Vamos acabar primeiro os botões, né? Os botões foram feitos com verde... Ah, gente, um verde aqui que eu fiz uma mistureba, parece verde folha, parece um veronese, um pouquinho mais escuro que o veronese. Vou abrir ele e com o vinho mesmo eu vou fazer os botões. Deixa eu pegar aqui só um minuto. <risos> Pronto Peguei um pouco desse veronese verde pinheiro Vou preencher esse botão aqui primeiro Com verde pinheiro Um pouquinho do veronese Aqui também, um pouquinho. Aqui só com a sujeirinha, ó, puxo essas pontinhas. Agora vou limpar o meu pincel, vou pegar um pouquinho da cor vinho. Vou vir aqui, ó, vou dar uma escurecidinha ali, ó, com a cor vinho. Aqui eu viro, dou uma manchadinha também. Agora... Vou iluminar com o verde bebê, que foi o que eu iluminei as folhas. Ó, peguei até demais, gente. Vou tirar um pouco desse excesso. Ó, volto ali e dou uma mescladinha, tá bom? Ó, assim. Agora a outra que tá aqui... Vamos preencher também todinha de verde pinheiro. Aqui é a rosinha, né? Que ainda tá em forma de botãozinho. Ó, preencho com verde pinheiro. E esse restante aqui eu venho com esse verde imitando veronese. E faço a divisão ali. Com a cor vinho, eu venho aqui. Gente, viu que a gente não pode ter medo de ousar nas cores, né? Estou colocando vinho nesse botão, ó. Faço uma divisão aqui, ó. Pronto, agora limpei o pincel, nem lavei. Venho com verde bebê aqui e um pouco aqui. E, ó, ilumino 
esse botão. Assim, ó. Mais um pouco aqui. Pronto, gente. Quero que fique assim mesmo, tá bom? Depois, com zerinha, eu posso dar um contornozinho de, de sépia, tá? Só pra ele aparecer mais. Aqui eu vou deixar uma luzinha com verde bebê. Agora, vamos dar acabamento nas rosas, tá? Vamos começar nessa, né? Que já tá, é, tá parcialmente seca. Então, ainda vou trabalhar um pouquinho de vinho, um pouquinho de preto. Gente, tá bem úmida ainda, mas a gente vai dar acabamento assim. Mas o acabamento ficaria muito lindo com ela bem sequinha, tá? Então, ó, com isca de preto e vinho. Bom, vou vir aqui, ó, vou dar mais uma profundidade aqui. Aqui desse lado. Agora, eu vou misturar um pouquinho do vinho aqui com preto no pratinho. Vou vir aqui, ó. Vou dar uma manchadinha ali. Calma que eu vou voltar ali ainda. Aqui, ó, vinho e preto. Aqui também, aqui, ó. Aqui também. Agora, eu vou voltar aqui, ó. Vou dar uma espalhadinha. Ó, vai ficar mais manchado ainda, tá? Mas é assim mesmo. Um pouquinho mais de vinho e preto. Vou dar mais profundidade no, no miolo. Aqui. Aqui, mais um pouquinho de preto misturado no pratinho, tirar do excesso. Um pouquinho aqui, aqui. Ó, vem escurecendo um pouquinho mais essas dobrinhas. Aqui. Sempre tirando o excesso dessas cores escuras, tá, gente? Eu pego da tampinha, mas eu tiro o excesso no pratinho antes de vir aqui, tá? Hum, vou abrir um pouquinho de novo esse meu vermelho profundo. Vou misturar aqui, tirar o excesso e vou vir aqui dando uma melhorada aqui que tá aparecendo o tecido. Pronto, agora nós vamos iluminar essa rosa. Com que cor? Que cor? Hum, vermelho. Que cor? <risos> Não é vermelho, gente. É azul inverno. Tá? Com azul inverno. É, azul inverno. Eu vou pegar um pincel aqui, gente. Que esteja seco, né? Porque a rosa já não tá bem seca. Então, vamos... Tentar fazer pelo menos com o um pincel seco. Ó, vou vir aqui. Vou começar por aqui, ó. Dando bem com a mão, bem leve. Vou colocar um pouquinho desse azul e puxar assim. Aqui, ó. Por mais um pouquinho ali. Um pouquinho aqui, ó. Vou fazer isso. Aqui também, ó, nós temos uma dobrinha, né? Assim. Ah, gente, uma pena, viu? Que ela tá muito molhada. Né? Como o púrpura tá muito, muito ralo, então ela demora mais pra secar. Então, vai ficar linda essa luz com ela bem seca. Eu aconselho vocês a fazerem assim, tá? Preenche ela com as cores que eu indiquei. Daí, deixa secar. Pode também acelerar a secagem com secador. E daí, vem dando a luz com pincel seco com o azul inverno. Aqui, ó. Pra dentro. E essa rosa aqui, ela tem aquela... Aquela voltinha aqui, né? Quando chega aqui, ó, ela vira ali, tá? Aqui também, ó. Aqui também. Olha como tá úmido. Hum. 
Não tá nem querendo pegar aqui, mas... Vamos tentar, né? Ó, venho aqui... Tô colocando o azul inverno, tá, gente? Vem mesclando com a mão bem leve, porque ela já tá úmida, né? Se eu colocar força aqui, aí esse azul some. Então, ó. Pra não sumir. A gente vem bem na... Bem na calma. Eu coloco movimento circular eu não molhei o meu pincel desde a hora que eu peguei Ó, aqui também um pouquinho assim assim Ó. Ó, vou colocando o azul devagarinho, tá, gente? Gente, só um pouquinho que eu vou pegar... Deixa eu ver se eu acho aqui também o azul... Uhum, azul bebê, mas como eu não achei, eu achei o azul... Deixa eu ver aqui. É assim, é o bebê. Pego o azul bebê. Pra ela aparecer um pouquinho mais, né? Vou pôr um pouquinho desse azul bebê aqui, ó. Assim, aqui também, ó, aqui também, ó, aqui também. Assim. Um pouquinho aqui com o pincel sujo. E um pouco mais aqui. Tá? É, vou pegar também, gente, o vermelho vivo. Deixa eu só achar ele aqui na minha bacia. A bacia infinita aqui de tinta. Deixa eu ver aqui. Hum, com um pouquinho do vermelho mais vivo, você vem assim na ponta dela e vem dando umas, umas pinceladas em alguns pontos, tá? Assim, aqui, ó, um pouquinho assim de, de, de dentro pra fora, aqui na ponta, ó. Aqui também, ó. Eu estou com vermelho vivo da cor fix, mas pode ser... Só que esse vermelho vivo aqui da cor fix tá parecendo muito assim com púrpura. Então, acho que o púrpura daria certo também, tá? Assim, ó, só sujeirinhas, tá? Só algumas pinceladas em alguns lugares. Vocês viram que eu fui com o azul. Esse azul ainda não ficou muito legal, porque ela tá muito úmida, né? Mas vocês aí, esperem ela secar. Daí, dê uma luz de azul inverno e entra com algumas pinceladas... Em algumas pétalas, ou em todas, um pouquinho em cada lugar, 
com esse vermelho aqui mais vivo, tá? Ó, aqui assim. Aqui nessas pequenininho eu aconselho a colocar em quase todas. Ou em todas, tá? Porque vai ficar legal. Ó, aqui assim. Aqui assim, ó. Pra mais um pouquinho ali. Aqui. Aqui na ponta dessa aqui. Assim, ó. Ó, dá umas pinceladas, tira esses excessos que ficar parado, tá? O importante é ficar a pincelada, excesso não, tá? Ó, assim, aqui, ó, tá sumindo, vou pôr mais um pouquinho. Assim. Acho que tá dando pra ver, né, pessoal? Então, é isso. Agora, vamos na outra, tá? Aqui, ó. Mais um pouquinho aqui nessa pétala. Mais um pouquinho aqui também. Pronto. Agora esse pincel eu vou lavar porque ele já está úmido. Agora vamos na outra, tá? Ah, não. Pera aí, pessoal, ainda tem o centro dela, tá? Que vocês vão dar uma iluminada com o amarelo bebê. Já estava esquecendo dessa parte, olha eu aí. Ó. Ah, comecei na rosa errada, gente, aqui, ó. Aqui vocês vêm, dê uma iluminada assim, ó. Sem tapar aquela parte que a gente colocou, colocou púrpura, tá? Assim, ó. Tá bom, pessoal? É só pra iluminar. Ilumina assim. Dá nem que for uma pinceladinha minúscula, mas dê pra dar uma iluminada, tá? Ó, aqui, puxo pra lá. Aqui, de encontro com aquele púrpura. Quando eu encontro, eu paro, ó. Ó, eu arrasto assim, ó, e ergo o pincel. Ó, arrasto. E ergo, aí eu tenho controle, tá bom? Agora vamos na outra. Ó, a outra também tá, né, daquele jeito, meia, meia úmida ainda, mas não tem problema, vamos lá. Ó, um pouquinho do preto e o vinho, eu venho aqui, vou dar mais uma profundidade nessa parte aqui. É a formiga passeando no meu pincel. É um desaforo, viu? Ó. Assim, aqui também, aqui. Aqui. Um pouquinho mais do preto aqui. E aqui. Aqui também. Agora eu vou pegar o outro pincelzinho que tá mais sequinho e vou vir iluminando um pouquinho do, do azul inverno. Assim. Assim. Aqui também. Tá horrível de pegar, gente, porque ela tá úmida, né? Mas, com certeza, depois que ela tiver bem sequinha, eu vou retocar isso aqui. Vai ficar muito bonita. Porque... Depois eu posso até tá postando lá no Face novamente, tá? Porque vai ficar muito bonita, bem sequinha. Apesar que o resultado assim já fica bonita, mas sequinha fica melhor ainda. Ó, venho dando umas pinceladas aqui, aqui. Ok. 
aqui. Agora, aqui, gente, eu vou entrar com um pouquinho desse vermelho vivo. Aqui também, ó. Aqui também. Assim, ó. Só umas pinceladas. Aqui nessas pétalas aqui, ó. Aqui também. Aqui nessas dobrinhas aqui, ó. Do centro dela. Aqui também, ó. Aqui também, ó. Aqui, ó, ela sai um pouquinho pra fora aqui. Fiz um biquinho saindo pra fora, tá? Só puxei um biquinho ali dela pra fora. Aqui. Vem aqui, ó. Essa daqui, ela vai finalizar mais com esse vermelho vivo, tá? Assim, assim, ó. Estou trabalhando aqui com um pincelzinho bem pequenininho. Esse é o zero de cabo amarelo, tá? É, não precisa se atentar à marca. Qualquer número zero de cabo amarelo, bem pequenininho. Porque essas pétalas é muito fininha, então... Não convém um pincel muito grande aqui, tá, gente? Para preencher, eu já usei o número 6. Pronto. Vai ficar assim, daí agora eu vou iluminar a pétala do meio. Essas pétalas aqui, ó, ainda eu vou vir com uma luz aqui, ó, de azul bebê, ó. Assim, ó, desmancho. Aqui também. Aqui também, aqui também e aqui também. Coloco e volto, ó, dando uma mescladinha, tá? Assim. Pronto. Agora eu vou iluminar o centro dela com o amarelo, o amarelo bebê, tá bom? Com o amarelo bebê, eu venho e ilumino, ó, só aonde eu coloquei o canário, tá? Em cima do púrpura, ó, eu arrasto um pouquinho e paro, ó. Aqui também, aqui também, ó. Um pouquinho aqui, parei lá, mas já vou voltar lá, tá? Só tô tirando o excesso aqui, ó. Daí volto, ó, e dou, ó, uma pinceladinha aqui também. Ó, mais um pouquinho aqui, aqui. Tô limpando meu pincel em vários lugares. Ó, aqui eu vou pôr mais um pouquinho aqui, ó. Ó, e arrasto pra dentro, ó. Assim, ó, o excesso eu deixo parado na ponta. E arrasto pra dentro assim, tá? Pronto. É assim que eu quero que fique, tá? Agora, vamos dar uma olhada aqui o que que falta. E a gente já vai estar tá visualizando esse trabalho mais de perto. Então, ó, com o zerinho eu venho dando alguns, alguns toquezinhos pra finalizar. O pincel já foi pro chão. Ó. Peguei aqui um pouquinho do vinho. Aí, eu venho aqui, ó. Em alguns lugares e, ó. Faço um leve contorno. Aquele leve contorno que eu sempre falo, tá? Que eu faço pra dividir melhor algumas pétalas. 
aonde que ficou assim, muito grudada uma na outra. Ó. É só alguns lugares. Entendeu? Aonde ficou alguma falinha. Ó. A outra também, ó, se ficou algum lugar assim, ó, muito grudado, venho e faço uma separação, uma definição melhor, assim... Bom, gente, eu acho que é isso, né? Eu sempre agora peguei uma mania de sujar meus panos. Já dei uma sujeirinha aqui, mas não pega nada. Depois eu dou um jeitinho. Ó, vou diminuir o foco para vocês estarem vendo, tá bom? Vou pôr bem viradinho pro meu pano. E vou diminuir, ó. Nosso trabalhinho de hoje ficou assim, tá? Vou diminuir mais um pouquinho para vocês verem. A roda, tá? Ó, viu aí, pessoal? Deixa eu dar mais uma, uma ajeitadinha aqui. Pronto. Então, tá aí, ó. Nosso trabalhinho concluído, mais um, tá? Olha, a roda ficou maravilhosa. É, depois eu vou bater estêncil aí, né? Porque cliente quer, a cliente e dona deles querem, quer sempre com estêncil. Então, ó. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês gostem desse novo trabalho. Que vocês curtam aí. Deixem os seus likes, os seus comentários, tá bom? Na medida do possível, eu vou respondendo. Pelo menos com o um coraçãozinho, eu garanto que eu respondo, tá bom? Muito obrigada. Que Deus abençoe a cada uma. E olha, um beijo bem grande. E até o próximo vídeo, tá bom? Não se esqueçam. Curtam, deixem seus likes, seus comentários e se puder compartilhem também, tá? Um beijo e logo logo eu tô aí com outro trabalho inédito. Beijo pessoal!